welcome to Arivo Marogam with me, Kanimuri. Nama Mulike Mahatuam Pahudila, Wopur and Alum, Vithyasa Vithyasa Mana Mulikal Patina Mapath Trukum, Namaka Teria, the Naria Vishengal in the Mulikala Yirka bin Solito, Wopur and Alum, and then Mapath Terenji Trukum, Sandavakila, Indre Dinam in the Mulike Pati Pakapurumna, Vaitia Ter Raja Shaker and Ayavar Kalkita Kate Terenjikla. Vanaka Maya, Vanaka Ma, Indikina Manikar Chilla in the Mulike Pati Pakapurumaya. Indikina Pakapur Mulike Malay Vimb. இப்போ வேம்பு அப்படினு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்கு அதுலயே இந்த மலை வேம்புக்குன்னு ஒரு தனி மகத்துவ குணமே இருக்கு எப்படினு கேட்டீங்கன்னா இந்த மலை வேம்பு ஏன் மலை வேம்பு அப்படினு பேர் வந்ததுன்னா கடல் மட்டத்திலிருந்து மலைகள் ஆயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேல உள்ள மலைகள்ல மட்டும்தான் இந்த மரம் கிடைக்கும் இந்த மூலிகையை பத்தி பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் வரக்கூடிய முதல் மூன்று நாட்களுக்கு in the Mulhiya, yeah, Nandraga Arite, Avergulke, Moon Ruvale, Moon Nal Kurta Pod, and the Moon Nal Kurukum Bode, Avanga Kandipa on the Tavirka Padavende, Yenne Pandangala Sapra Kurat. Apudia Angulka Kurtu Durum Bode, and the Karupa eleven the Po, Celeberg Padina, near critical in Sulrana, near Copal over the near critical, Yadanal and the near critical version getting a Woodal let Tiangirka Kudia, Kayu Hill, Viliera the Karnatalada, and the near critical Copal Angal. Woodal Wushna Talayon and the Kerpopay Levand and the Near Katigala Verg. And the Kayugala send the Kunjuma Dai and the Kerpopay Adipa Celeber Gay Putri. Apudi and the Kerpopay Kola Rika Kudi, Pengalke and the Mudal Moon Runal in the Mulhi number Kalela Kudukar Dala, Avergalke and the Kerpopay Lerka Kudia, Tutu Krimihala, Vilieri, Avanga, Purna Gunamadanji, Pur Thaime Adai Vadar Kundana, Tagadi, Petrukul Varg. Adoda Lada is the Kasapuda. Kasapa Erkar Dalada, Vodambler Gagudi and the Noye, Vilia the Talade. Yam, Moon Runal Motum of Dinusulicating Na, Kasapu Adihama Vodambuku, Shetakum Kuda, Adi Ratata, Kedakar the Gundana, Vipurk, Adanale, and the Alavoda, Pine Bertina. Kadumayana Joro, Ipa Dengu Kaichel, one the Dinojing Lamp, Yarmitiria, the Ipa Padina, Yarapigatal Sulanga, Dengu Kaichala, Nila Vembugude, Abdilia, Malavembugude. Abdilia, Papa Lele, Abdini, Yelargam, Uraluke, Arasangame, and the Vipuna run of a Makal Gare Purjukurkana. Adebola is the Nur than Menan Padina, either on the Sirini Rehangle, Ada the Kanayam, Ketupochina or the Sirini Kola Rondro. Sirini Vilia Pova the Nai there, and the Sirini Layer Purakuria Tutu, Adele, Adelun, the Viliera, the Kayuilla, Kalua Mari, and the Adepir Putte, Rumba, Badi Pakuru, Adabola, Ula Kalangala, in the Malay Vimba. Ninga, Kale, Male, Irendeveleme, Putu Dwaradala, Aungal Ginaun getting on the Sirini Lula, Kayu Hella Vilieri, Kirimitula Vilieri, and the Kal Adipurna will adequate only urine poetir. If in the Malavemba Saparadala, urine Adigama Surakaramche, and the Sirini Po, Adala Bipadavanda, Apri Pover Dala, the Lula Kayu Hella, Vilia Tartagada, and the Sirini Pirki Abdina Sulula, is the Capri repair or care, Adamatula there, in the Malavembler Gudia. Fair Pagudi, Mara Patai Pagudi, Idiyum Kand, Suranama Senji, Tanir Laputu, Kodika Chikudikarala, Vodambuk, Nala Putun Chikudu. Aya in the Malavim Bavande, Epudila Namapayan Patamudium. Kuna Sona Lingama, the one there, Ketia or Ramari Arsin, Ur Nelika, Alavi, Edukun Naga, Tanya Arsipina, Panamudia, the Epudina Pesenji Katra, even the Malavim Bukuda. இந்த இலை எல்லாம் கிள்ளி போறோம் இல்லையா இது கூட வேற எந்த பொருளும் சேர்க்க வேண்டியது இல்ல இது அப்படியே அரைச்சி ஒரு உருண்டை ஆக்கி யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க போறோம் ஏன்னா இது வந்து மத்த மூலிகை மாதிரி இத வந்து சும்மா சாதாரணமா அந்த பால்ல கலந்து தயிர்ல கலந்து அப்படி சாப்பிடணும் இப்படி சாப்பிடணும்லாம் சாப்பிட வேண்டியது இல்ல இது காஞ்ச பிறகு இந்த டெங்கு காய்ச்சல் அந்த மாதிரி ஜுரம் உள்ளவங்களுக்கு அது வைத்தியர்கள்ட்ட போய் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சில மூலிகைகள் கூட சேர்த்து அவங்க சாப்பிட சொல்வாங்க அவங்களுடைய அறிவுறுத்தின்படி இத சாப்பிடணும் குழந்தைகளுக்கு பெரும்பால அதிகமா கொடுக்க கூடாது குறைந்த அளவு தான் ரொம்ப குறைந்த அளவு கொடுக்கணும் அதால குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்ல இப்ப குழந்தைகளுக்கு வயித்துல இருக்க கூடிய அந்த புழுக்கள்லாம் வெளியில வரணும்னா கண்டிப்பா அந்த என்ன ஒரு சொட்டு தான் சொன்னா ஒரு சொட்டு அல்லது இரண்டு சொட்டு பெரியவங்களா இருந்தா ஒரு மூணு சொட்டு என்ன அதுக்கு அது எல்லாம் வெளியில வந்துரும் இப்ப நம்ம இந்த மூலிகை போட்டுருக்கோம் லேசான அளவு ஒரு அரைச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப பொலபொலப்பா இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு 
கெட்டியாக வரணுங்கிறதுக்காக சிறிது அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா போதும் ஓரளவு இப்போ இதை வந்து நல்ல நம்ம அரைச்சிருக்கிறோம் இப்போ இது நம்ம ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு நமக்கு இப்போ நம்ம சொல்றது இவ்வளவு கூட தேவையில்லை இதுல இன்னும் கூட குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா அதிகமா கசப்பு நம்ம கொடுக்க கூடாது இப்படி பிடிச்சி ஒரு உருண்டை மாதிரி எடுத்து இதை வச்சுக்கணும் இது அப்படியே அவங்க வந்து காலையில வெறுமயத்துல அந்த மாத விளக்கான முதல் மூன்று நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம் காலையில ஒரு ஆகாரத்துக்கு முன்பு இதை சாப்பிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் வேறு எந்த ஆகாரமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்ணும் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கழிவுகள் வெளியேறி அந்த நீர்கட்டிகள்லாம் சரியாகி உங்களுக்கு அந்த தொற்று ஏற்படாமல் குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் இது இப்படி உருண்டை பண்ணி தான் சாப்பிடுமா இல்லை அதை தவிர்த்து கஷாயம் பண்ணிலாம் சாப்பிடுது உருண்டை பண்ணுறது எதுக்காகன்னா ஒரு அளவு இப்போ ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுன்னா எவ்வளோ உருண்டை பெருசுனா இவ்வளோ பெருசு கூட பிடிச்சிருவாங்க அப்போ நம்ம அந்த கையில் வந்து நம்ம அளவு அந்த உருண்டை பிடிக்கும் போது எவ்வளோ அளவுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ இன்றைக்கிலாம் வந்து மிஷினில் வந்து மாத்திரை செய்கிறாங்க அதனால் அளவு பார்த்துக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் வந்து எதை ஒப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு குண்டுன் மணி அளவு இவ்வளோ இத்தனை வராக நடை இவ்வளோ சிட்டிகை அப்படின்னு ஒரு அளவுலாம் அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அப்போ இப்போ உள்ளதுபடி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு அப்படின்னு சொன்னால் தான் பட்டுன்னு எல்லாருக்கும் புரியும் அதனால தான் அந்த ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மலை வேம்பை மருந்தாக தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் மலை வேம்பு இலைகளை ஒன்றிரண்டாக அரைத்து கொண்டு பின்னர் சிறிது தண்ணீர் விட்டு கெட்டியாக அரைத்துக் கொள்ளவும் அதனை நெல்லிக்காய் அளவிற்கு உருட்டி எடுத்தால் மலை வேம்பு மருந்து தயார் வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நம்ம அந்த கொண்ட கடலை சன்னா இதை பயன்படுத்தி ஒரு சத்தான சாலட் பண்ண போறோங்க சன்னா சாலட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாங்க ஊற வைத்த வெள்ளை கொண்ட கடலை ஒரு கப் ஊற வைத்த சிவப்பு கொண்ட கடலை ஒரு கப் மஞ்சள் குடமிளகாய் பச்சை குடமிளகாய் வெள்ளரிக்காய் சாட் பொடி பெங்களூர் தக்காளி எலுமிச்சம் சாறு மல்லித்தழை உப்பு தேவையான அளவு இப்ப நம்ம முதல்ல ரெண்டு கொண்ட கடலையும் வேக வச்சுக்க போறோம் இது முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சிருக்கணுங்க நம்ம சுண்டல் பண்ணும் போதெல்லாம் ஊற வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டு தண்ணி இருத்துட்டு வேக வைக்க போறோம் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் அதுல நல்லா சார்ந்து இருக்கும் இல்லைன்னா சுண்டல்ல அந்த உப்பு இருக்காது இப்போ இது வேகிறதுக்கு நமக்கு எப்படியும் பத்து நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா அதுக்குள்ள நம்ம காய்கறிகளை சிறு சிறு துண்டுக்குள்ள நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நம்ம பச்சை காய்கறிகளை நம்ம வாழ்க்கையில தினமும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாலே இந்த செரிமானம் சார்ந்த எந்த பிரச்சனைகளும் வராதுங்க குறிப்பா குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பச்சை காய்கறிகளை பழக்கப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு சுவையானதா நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா அதை விரும்பியே உங்களை நச்சரிச்சு கேட்டே வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவு சுவையாதான் நம்ம இந்த சாலட் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல முக்கியமா உங்களுக்கு வந்து பொறுமை வேணும் ஏன்னா நம்ம காய்கறிகளை அழகா நறுக்கணும் சும்மா குழம்புல வெட்டி போட்டோமா அப்படியே கொதிச்சுதா அந்த மாதிரி இருக்காது பச்சையா நம்ம இதை சாப்பிட போறோம் அப்ப தோற்றத்துக்கு அழகா இருந்தாதான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வெள்ளரிக்காயில பாத்தீங்கன்னா நீர் சத்து நார் சத்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்குங்க இது அப்படியே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி சாலட்க்கு வந்து குக்கும்ப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாத்துலயுமே போடுவேன் பயன்படுத்தும் பொழுது இப்போ வெள்ளரிக்காய் நறுக்கியாச்சு இப்போ ஆவி வருது நான் வெயிட் போடுறேன் 
அடுத்து நம்ம இந்த மஞ்சள் குடமிளகா நறுக்க போறோம் அடுத்துதான் நம்ம பச்சை குடமிளகாய் கட் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி பச்சை காய்கறி நம்ம ஏன் சேர்த்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செரிமானமும் ரொம்ப சீக்கிரமா ஆயிடுது அதுவும் இல்லாம இதுல இருக்க என்சைம்ஸ் தான் நம்மளோட செரிமானத்துக்கு ரொம்ப உதவுது நம்ம ஓவரா அதை சமைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுறது அது எல்லாமே வந்து டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆயிடும் அதெல்லாமே கரைஞ்சு போயிடுதுன்னு சொல்றாங்க பச்சை காய்கறியில பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே இருக்கும் நூறு சதவிகிதம் அப்படியே அதுல பிரிசர்வ் ஆறதுனால அந்த செரிமானம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம பச்சை குடமிளகாய் மஞ்சள் குடமிளகாய் இந்த வெள்ளரிக்கா நறுக்கி வச்சிருக்கோம் அடுத்து தக்காளி நம்ம நறுக்க போறோம் இதுக்கு வந்து நீங்க பெங்களூர் தக்காளி பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அந்த இந்த நாட்டு தக்காளினா ரொம்ப ஜூஸ் வரும் உங்களுக்கு சாலடுக்கு அது சியூட்டபிளா இருக்காது எப்பயுமே சாலட் பர்பசஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த பெங்களூர் தக்காளி பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இப்ப நம்ம பல வண்ணமான காய்கறிகள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம சன்னா நல்லா வெந்து நல்லா வாசமா இருக்குங்க அந்த சுண்டலுடைய வாசனை நினைவுட்டுது இது நம்ம அடுப்பை அணைச்சிட்டோம் இந்த ஆவி அடங்கின உடனே நம்ம இதை தரக்கலாம் இப்ப காய்கறிகளும் தயாரா இருக்கு இது நீங்க வந்து ரொம்ப முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம வெள்ளரிக்கா தக்காளி இதெல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அது ஒரு மாதிரி நீர் விட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால கரெக்டா டைம் பண்ணி நீங்க கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்க பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு நல்லா வாசமாவும் இருக்கு இதுதான் நம்ம சாலட்க்கு ரொம்பவே முக்கியம் அந்த கொண்ட கடலையோட பிரவுன் அண்ட் அந்த ஒயிட் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல சுவை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம செய்யும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் பாக்கலாம் இத நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இது சாயந்தரம் குழந்தைகள் ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு சூடா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் எவ்வளவு சத்தானது பாருங்க செய்யறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கு சத்தானதும் கூட இந்த எல்லா காம்பினேஷனோட இருக்கிறதுனால உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இது மாதிரி கொண்ட கடலையில மட்டும் இல்ல காராமணி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயர் கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பச்சை காய்கறிகள் கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒரு நாள் நம்ம மஞ்சள் கேப்சிகம் போடுறோம்னா இன்னொரு நாள் சிகப்பு கொடை மிளகா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சமான காய்கறிகளை மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கலாம் சரி இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சிருக்க காய்கறிகளை இதுல சேர்க்க போறோம் இதுல இருக்க வண்ணங்களே எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்களேன் இப்ப பாருங்க நம்ம இந்த பச்சை கொடை மிளகாய் கலக்குறோம் அப்புறம் இந்த மஞ்சள் வெள்ளரிக்கா வெள்ளரிக்கால சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ரொம்ப தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த சமயத்துல அந்த விதை பகுதியை நீக்கிட்டு வெளியில இருக்க அந்த சதைப்பற்றான பகுதியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சாலட்ல நீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட சாப்பிட விரும்புவீங்க அந்த மாதிரி வெள்ளரிக்கா பயன்படுத்துறீங்கன்னா ரொம்ப நீர்த்து போயிடும் கீழே அப்படியே தண்ணியா தங்கிடும் அது ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கவனிக்கணும் அதுல அதே மாதிரி தக்காளியிலையும் நம்ம பெங்களூர் தக்காளி பயன்படுத்திருக்கோம் இந்த காம்பினேஷன் பாருங்க இப்பயே உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கா நம்ம சுவையான உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் படவே தேவையில்லை இது பாருங்க வீட்லயே இருக்கிற எவ்வளவு பொருட்கள் நம்ம தனித்தனியா போய் தேடி பிடிச்சி வாங்குற பொருள் கூட கிடையாது இது எல்லாமே ஆர்கானிக்கா இயற்கை முறையில விளைந்த காய்கறிகள் இந்த கொண்ட கடலை எல்லாமே அந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் அது இந்த நிகழ்ச்சியோட ஸ்பெஷாலிட்டி இப்ப நம்ம இதுல என்ன செய்ய போறோம்னா கொஞ்சம் சாட் மசாலா லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் உப்பு சேர்க்க போறோம் எலுமிச்சம் பழம் நம்ம கொஞ்சம் சொட்டு போட்டா போறோம் இந்த அளவுக்கு நறுக்கிக்கிட்டு அதோட சாறு நம்ம சேர்க்கிறோம் கொஞ்சம் உப்பு 
இப்போ நம்ம கொஞ்ச அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம கொண்டக்கடலை வேக வச்சும் போது உப்பு சேர்த்தோம் இல்லையா இந்த உப்பு எதுக்கு சேர்க்கிறோம்னா காய்கறியில சாரத்துக்காக சேர்க்கிறோம் அந்த எலுமிச்சம் பழமும் அந்த உப்பும் சேர்ந்துதான் அந்த சுவை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட போறோம் இதுக்கு ஒரு நல்ல வாசம் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இதுல நல்ல நார் சத்தும் இருக்கு வைட்டமின் சத்துக்களும் இருக்கு நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் சும்மா நம்ம சமையல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் ரசம் சாம்பார் எல்லாத்துலயுமே நம்ம போடுவோம் அது வெறும் வாசத்துக்காக மட்டும் இல்லைங்க அதுல இருக்க சத்துக்களுக்காகவும் தான் நம்ம அதை சேர்க்கிறோம் இதுல வந்து நல்ல பொடியா நறுக்கிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த முத்தலான தண்டு பகுதியை நீக்கிடுங்க பிஞ்சா இருந்தா நம்ம போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நறுக்கும் போது அது ஈஸியா நறுக்க வரணும் இது நம்ம மேல இப்படி சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் இந்த சாட் மசாலா இதுதான் கொஞ்சம் ஹைலைட் இது சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா வழக்கமா நம்ம சாலட்ல இதை சேர்க்க மாட்டோம் இது ஒரு தனியான ஒரு சுவை கொடுக்கும் ஆனா ரொம்ப கொஞ்சமா பயன்படுத்துங்க ரொம்ப போட்டா அது ரொம்ப ஓ பவரிங்கா இருக்கும் நம்ம இது எவ்வளவு சீக்கிரமா ஒரு சத்து மிக்க உணவு செஞ்சிட்டோம் பாருங்களேன் இந்த சாலட் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுலாம் ரொம்ப பிரபலம் அதாவது அரிசி இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு காய்கறிகள் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் தான் நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா மூணு வேலையுமே சாதம் சம்பந்தப்பட்டது சாப்பிட்டே நம்ம பழகிட்டோம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல டயபெட்டிஸே ஜாஸ்தின்னு சொல்றாங்க நம்ம கான்சியஸா நம்மளோட உணவுல பச்சை காய்கறிகளை பழங்களை சேர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சாலட் எல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஐடியாங்க நீங்க இதை செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் நம்ம உணவுல ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவிகிதமாவது நம்ம இந்த மாதிரி உணவோட ஆரம்பிக்கலாம் சில சமயம் நம்ம என்ன தெரியுமா செய்வோம் இனிமே நான் பச்சை காய்கறி தான் சாப்பிட போறேன் சமைச்ச உணவே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லா அந்த மாதிரி ஜூசஸ் ஸ்மூத்தி அந்த மாதிரி போவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பழையபடி இந்த பொறிச்ச வருத்த உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்க்கும் நம்ம போகாம இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் அல்லது ஐம்பது சதவிகிதம் நம்ம வந்து ரா ஃபுட் சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் சமைச்ச உணவு சாப்பிடுவேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்டெடியா போகும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு போகாம உங்களோட வெயிட்டும் நல்லா பேலன்ஸ் ஆகும் நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செய்யறதும் எளிதா தானே இருந்துச்சு நம்ம எப்படி இந்த கொண்டக்கடலை வச்சு பண்ணமோ அதே மாதிரி காராமணி வச்சு பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்தமான சுண்டல் வகை எல்லாமே இதுல சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த நவராத்திரி டைம்ல எல்லாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி சுண்டல் எல்லாமே இதுல சேர்த்துக்கலாங்க அதே மாதிரி காய்கறியும் பாத்தீங்கன்னா பச்சையா சாப்பிட கூட காய்கறி இப்ப நம்ம கண்டிப்பா கத்திரிக்காய் போட முடியாது வெண்டைக்காய் போட முடியாது எதெல்லாம் போட முடியுமோ நம்ம பச்சையா சாப்பிடக்கூடிய காய்கறியோ எல்லாமே இதுல நீங்க தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இப்ப எலுமிச்சம் பழம் ஒரு தடவை ட்ரை பண்றீங்கன்னா வேற மாதிரி புளிப்பு ஆரஞ்சோட ஜூஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஈவன் மாதுளம் பழத்தோட ஜூஸ் எடுத்து கூட இந்த சாலட்ல போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சுவையா இருக்குங்க சென்னா சாலட் தயாரிக்கும் முறை ஏற்கனவே ஊற வைத்த வெள்ளை கொண்டைக்கடலை மற்றும் சிவப்பு கொண்டைக்கடலையை குக்கரில் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வேக விடவும் கொண்டைக்கடலை வெந்தவுடன் அதை ஒரு பாத்திரத்திற்கு மாற்றவும் இதனுடன் நறுக்கிய பச்சை குடைமிளகாய் மஞ்சள் குடைமிளகாய் வெள்ளரிக்காய் மற்றும் தக்காளி சேர்த்து நன்கு கிளறவும் கிளறிய பின் அதனுடன் எலுமிச்சை சாறு உப்பு நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழை மற்றும் சாட் மசாலா சேர்த்து கிளறினால் சென்னா சாலட் தயார் இன்னைக்கு ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நம்ம செஞ்ச இந்த கொண்டக்கடலை சாலட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸி ஏன்னா நீங்க நிறைய சுண்டல்லாம் செஞ்சு பழக்கப்பட்டிருப்பீங்க அதோட கொஞ்சம் ஸ்லைட் வேரியேஷனா தான் நம்ம இந்த சாலட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க மீண்டும் நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நல்ல சுவையான டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு உங்களுக்கு முன்னாடி பிரசன்ட் பண்றேன் அதுவரைக்கும் வணக்கம் குறி விடைபெறுவது தென்றல்